Guten Morgen. Wir haben 3.50 Uhr. Ihr Lieben, ich habe gerade den Anruf bekommen vom Transplantationszentrum. Das erste Mal habe ich ein Angebot für eine Lunge bekommen. Ich bin total aufgeregt und ich zitter ganz toll. Ich denke mal, man kriegt das auch so ein bisschen mit. Wie gesagt, Entschuldigung, ich bin ganz aufgeregt. Ähm, die rufen mich gleich nochmal an, wie der Transport organisiert wird, wie alles gemacht wird. Und ich wollte euch nur Bescheid geben. Ich habe mein erstes Angebot. Ich bin unendlich dankbar. Bis dann, ihr Süß. So, nun bin ich im Krankenwagen und jetzt geht's gleich los. Meine Aufregung hat sich ein bisschen gelegt. Ich habe die Chance, ein neues Leben zu kriegen, ein, ein zweites Leben. Ähm, meine Lunge ist kompatibel. Ähm, das heißt, ich werde heute noch transplantiert. Und wenn man dann in diesem Vorbereitungsraum ist, dann realisiert man, jetzt ist es soweit. Ja, die Gedankengänge kommen, dass man sagt, ich kann da auch bei der Operation versterben. Aber da wusste ich wiederum, so makaber es sich anhört, ich habe auch einen Spenderausweis. Und meine Nieren waren nicht schlecht oder mein Herz, glaube ich, eventuell noch verwenden zu können, keine Ahnung. Da wäre ich auch bereit, das dann wieder jemandem weiterzugeben. Als ich aus der Narkose aufwachte, war der erste Atemzug so ein Genuss, tief und kräftig einatmen zu können. Ich war ja noch beatmet, aber es war so ein Genuss, atmen zu können, dass, das ist Wahnsinn gewesen. Das, da habe ich erst mal geheult, also vor Freude einfach, vor Freude atmen zu können. Also das war, kann ich nicht anders sagen, tut mir leid, das ist das war phänomenal, das ist jetzt noch, diese Chance zu bekommen weiterleben zu dürfen, weil jemand anders sich entschieden hat, sein Organ zu spenden. Und ich da jetzt weitermachen kann. Mit meinem Mann, mit meiner Familie, mit meinen Freunden, mit lieben Leuten. Ja. Ich weiß nicht, wie lange ich noch Zeit gehabt hätte, aber viel Zeit ist bei mir nicht mehr geblieben, das weiß ich, intuitiv. Also ich habe vor vielen, vielen Jahren, also über 30 Jahre, eine Lungenentzündung gehabt und danach hat sich eine Lungenfibrose entwickelt. Das ist eine Vernarbung vom Lungengewebe. Das heißt, man kann immer schlechter einatmen, das Gewebe drumherum vernarbt und es findet kein Gasaustausch statt. Also man kann keinen Sauerstoff aufnehmen. Hallo Frau Popp. Ah, hallo. Guten Tag. Hallo. Na, wie sieht's aus? Gut. Alles gut soweit? Alles überstanden? Es ist jetzt eine Woche her ungefähr, dass wir die Transplantation durchgeführt hatten, richtig? Ja, genau. Eine Woche. Okay. Ja, super, wunderbar. Kommen Sie mit diesen Kugeln auch richtig äh, zurecht? Haben Sie ähm, auch damit so ein bisschen zwischendurch mal geübt? Übe ich die ganze Zeit. Ich habe ja. sogar nachts geübt. Ja. Okay. Ich bin ganz gut. Glücklich, Alles klar. Dann bis dann. Ne? Darf ich noch was ja, sagen? Bitte. Das wäre mir ganz wichtig. Wäre es möglich, dass wir die alte Lunge bekommen könnten, eventuell? Ja. Können wir auf jeden Fall noch mal mit den Kollegen sprechen ja, und dann finden wir bis Sicherheit eine Lösung. Ne? Okay? Das Gut. Toll. Alles klar. Danke. Schönen Tag. Ne? Tschüss. Danke. Ciao. Es ist noch schwierig mit dem Abhusten. Das muss ich noch lernen. Es dauert ein paar Wochen, aber ich darf sie behalten. Sie ist drin. Das ist meine. Und was auch kommt ist, schaffe ich jetzt das erste Jahr, weil das ist das Schwierigste überhaupt. Also vom, sagen wir mal, die OP habe ich geschafft und das andere stellt sich jetzt erst noch raus. Dann müssen wir jetzt dran arbeiten, jeden einzelnen Tag, jede einzelne Sekunde. Ich 
habe heute Morgen Visite gehabt und da hat mir der Arzt gesagt, dass ich ein bisschen Wasser auf der Lunge habe, so um die 400 Milliliter, sagt er, und ich deswegen punktiert werden müsste. Nur was er rausgeholt hat, waren nicht 400 Milliliter, sondern es war ziemlich genau ein Liter. Das war natürlich ein bisschen besorgniserregend. Genau, super. Letztes Mal haben Sie zwei Kugeln geschafft, diesmal schon zweieinhalb. Vorher atmen Sie einmal kurz durch. Schön Nase einatmen und ausatmen. Versuchen Sie die Atmung schön in den Bauch fließen zu lassen. Haben Sie im Moment Schmerzen? So ein bisschen, ja. Mhm. Ich warte aufs Schmerzmittel. Okay. Und jetzt habe ich noch eine Überraschung für Sie. Ja, und zwar habe ich die Medizinstudentin gebeten, Ihnen etwas zu besorgen. Nein, Wissen echt? Sie, was es ist? Ja, ich weiß, was es ist. Sie hat sich so engagiert. Oh, wie toll. Dankeschön. Schön. Wenn Sie sie sehen, sagen Sie herzlichen Dank. Ja, mache ich richtig gerne Oh, aus. die hat es wirklich bekommen. Ich muss gleich mal reingucken. Das ist ein Stück von meiner alten Lunge. Die habe ich mir gewünscht. Weil eine meiner Töchter ist auf die Idee gekommen, dass wir ein Abschiedsritual machen wollen. Gleichzeitig ein Ankunftsritual. Einmal die alte Lunge verabschieden, weil sie hat mich 58 Jahre getragen und sehr, sehr lange mit Krankheit getragen. Und die Lunge hat das alles mitgemacht über all die Jahre. Und das sind also von den Jahren her, kannst du dir ausrechnen, es ist schon so an die 30, die ich angefangen habe, krank zu sein, so schleichend. Und ich möchte dann auch einen Baum drauf pflanzen, nämlich eine Kirsche. Mein Neffe hat das in Erfahrung gebracht, dass Kirschen mit diejenigen Bäume sind, die am meisten Sauerstoff produzieren. Und das ist etwas Schönes und das wollen wir machen. Guten Tag, Frau Bob. Wie geht's Ihnen heute? Mir geht's sehr gut. Dann haben wir eine gute Arbeit gemacht. Hervorragende Arbeit. War, wir haben Sie vor zehn Tagen transplantiert. Ich bin inzwischen in Urlaub gegangen, komme wieder zurück und Sie sind so glänzend. Ja, ich bin ja, auch sehr dann, glücklich und sehr dankbar. Genau. Das ist gut, Sie sind zufrieden. Also muss man sagen, dass bis jetzt alles gut gelaufen ist. Ich hatte auch ein bisschen schlechter Gewiss, weil ich in Urlaub war und ich war in Neapel. Ich habe so was gekauft, das ist ein... Glücksbringe. Ich habe gesagt, so dann bei dem Patienten geht auch alles gut, wenn ich transplantiere. Ne? Ich bin glücklich, ja, klar, also dass äh, bei Frau Bob gut geklappt hat, ja, weil sie hatte auch als Grunderkrankung eine Fibrose. Das heißt, der Thorax war relativ klein und das heißt, war es nicht immer so einfach, da äh, eine neue Lunge äh, äh, passen lassen, weil die neue Lunge sind größer als den kleinen Thorax. Durch, der, durch die Fibrose. Deswegen ist manchmal ein bisschen tricky bei Patienten mit einer Fibrose die Transplantation. Aber das hat gut geklappt. Atmen ist natürlich super. Abpusten geht noch nicht so gut. Aber das muss, wie gesagt, die Lunge ja noch lernen, aber tief einatmen. Das klappt richtig gut. Für mich war die Dankesäule ein ganz wichtiger Anlaufpunkt tatsächlich. Das war ein Ziel, was ich hatte. Ich wollte nach der Transplantation dorthin. Man kann dort andere Patienten, die transplantiert worden sind, mit verschiedensten Organen tatsächlich hören, indem man die Hand auf die Hand legt, die dort ist. Man hört die einzelnen Geschichten, wo diese Menschen Danke sagen für ihr Organ. Hallo. Ich bin Kerstin und seit fast zweieinhalb Jahren Lungentransplantiert. Und ich möchte in diesem Moment einfach mal meinem Spender Danke sagen, beziehungsweise der Familie, denn ohne ihn wäre es nicht möglich gewesen, dass ich weiterleben kann. Vielen Dank. Das finde ich eine sehr schöne Geste, dass man hierher kommen kann und kann sich andere Geschichten anhören. Und ich war eben schon so beeindruckt, dass jemand doppelt Lungentransplantiert war seit 18 Jahren. Das ist was Besonderes.
Hallo ihr Lieben, ich nehme euch jetzt mit zu meinem Treppensteigen. Das ist zwar ein bisschen komisch für euch, denke ich mal, weil das ist selbstverständlich, dass ihr Treppen steigen könnt. Bei mir ist es so, dass es ein bisschen anstrengend ist gerade. So, und jetzt seht ihr, da ist die Notaufnahme. Und ich habe es geschafft. Ich bin Oma. mit das Anstrengendste, was ich im Moment mache. Ich habe mich ganz schön gesteigert, wenn man bedenkt, ich habe mit drei Minuten hier auf dem Fahrrad angefangen und jetzt schaffe ich eine Viertelstunde. Also das ist schon eine Leistung, innerhalb von drei Wochen das hinzukriegen, bin ich sehr stolz. Die Reha war nicht gerade leicht, gerade direkt frisch nach der OP. Einerseits hast du äh, natürlich frische Narben und das tut noch alles weh. Und ich hatte Nebenwirkungen von den Medikamenten, da musste ich mich durchboxen. Hallo. Hallo Frau Bob. Wie geht's Ihnen? Leider nicht so gut heute. Ich habe ein bisschen Probleme, aber trotzdem machen wir was, bitte. Okay. Fühlen Sie sich bereit? Ich fühle mich bereit. Okay. Oh, was zwiebelt das? Zwei Wiederholungen noch, dann haben wir es geschafft. Und die letzte. Damit es dann natürlich am Ende nicht in die falsche Richtung schlägt, ähm, muss man sie tatsächlich eher manchmal bremsen. Aber immer ja. motiviert, freundlich, immer mit dabei, mit einem Lächeln im Gesicht, trotz Maske. <lacht> genau. Man lernt wieder anders zu atmen. Weil als man Sauerstoff hatte, hat man ganz oft die Lippenbremse mhm. benutzt. Und hier kriegt man das wieder abgewöhnt. Und die Therapeuten weisen einen wirklich immer wieder darauf hin, dass man richtig atmet jetzt, wieder ganz normal. Und das muss man wirklich wieder lernen. Mhm. Und da passen die sehr, sehr auf. Und gerade diese Atemtherapie ist ganz wichtig. Ich freue mich ganz doll und bin auch ganz schön aufgeregt, muss ich gestehen. Endlich nach so vielen Wochen nach Hause zu kommen, ist schon irre. Und ich freue mich jetzt auf die Vorweihnachtszeit. Ich will versuchen, ein paar Plätzchen zu backen, wenn es mir einigermaßen gut geht. Und da freue ich mich irre drauf, dass ich das vielleicht sogar mit den Enkeln zusammen machen kann. Das wäre ein Traum, kann ich nicht anders sagen, wäre ein Traum. Hallo, mein Schatz. Hallo, Uwe. Ich freue mich dir am Baden. Hallo, mein Großer. Willkommen zurück. Hast du Angst vor mir? Hm? Guck hier auch. Du hast auch eine Maske. Mir geht es jetzt richtig gut und viel, viel besser. Und mein Herz ist einfach ganz riesengroß und voll. Gerade richtig voll, voll, voll. Ich bin wieder zu Hause. Wir sind tatsächlich jetzt in meinem Zuhause und extra für mich in einem Zimmer, was meine Familie für mich zurecht gemacht hat. Mein Sohn war richtig, richtig super fleißig mit vielen Freunden, die geholfen haben das Zimmer herzurichten, damit ich hier sein kann die nächsten Wochen und Monate. Damit ich einfach gesund bleiben kann und mich so ein bisschen isolieren kann, falls irgendwelche Infekte irgendwo sind oder äh, jemand Magen-Darm hat. Also, dass man da vorsichtig sein muss, 
Denn die erste Zeit ist wirklich kritisch und da muss man richtig, richtig dolle aufpassen und ich bin vorsichtig. Also ich habe mich schon gefreut, nach Hause zu kommen, ganz klar die Familie zu sehen. Und dann fing es an, dass meine Träume sozusagen ein bisschen zerplatzt sind, weil die Nebenwirkungen der Medikamente kamen und dann auch leider meine Organe oder die Werte nicht so gut waren. Ich musste dann versuchen, erst mal klar zu kommen und lag halt viel. Ich war sehr viel müde, das Herz hat nicht so mitgemacht. Ich war dann im Grunde genommen zu gar nichts in der Lage. Das ist alles wirklich leider am Sande zerlaufen. Ich freue mich so. Ich freue mich auch. Wie geht's dir heute? Ganz gut. Dass sie wieder die Lebensqualität wieder, wieder gewonnen hat, das ist sehr schön zu sehen. Ja, man macht wieder mehr im Haushalt, macht so Kleinigkeiten, man kann besser mit ihr telefonieren, die Sätze, sie spricht wieder kräftiger, sie macht wieder mehr, was ihr gut tut. Also wir fahren zu jemandem, den ich kennengelernt habe in der Reha. Ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil ähm, auf der einen Seite freue ich mich sehr, den Sascha wiederzusehen. Und auf der anderen Seite geht es dem Sascha nicht so gut. Und da mache ich mir natürlich auch Gedanken, ähm, wie man ihm vielleicht so ein bisschen helfen kann. Also er hat schon jemanden, der sich mit um ihn kümmert, aber trotzdem lebt er alleine. Und hat so die Hauptentscheidungen wirklich alleine zu treffen und nicht im Verbund. Und das kann sehr schwierig sein, wenn man äh, keine, wie sagt man, nicht diesen Austausch hat, diesen Regen, den ich habe. Hallo Sascha. Hallo. Oh, ich freue mich so nicht zu sehen. Das ist so schön. Gerne. Sascha hat sehr abgenommen, auch ähm, im Laufe der Zeit. Aber ich weiß, dass er an Gewicht zunehmen muss. Der bemüht sich sehr und er muss einfach zusehen, dass er an Muskelmasse und Fettmasse zunimmt, damit er dann in die Kategorie kommt, dass er gelistet werden kann. Du siehst so gut aus. Das, oh. Also ganz, du hast dich total verändert. Ja. Total. Wie sieht es denn bei dir jetzt eigentlich aus? Wie läuft denn das bei dir jetzt gerade? Ich bin im Moment noch nicht gelistet und muss jetzt erstmal abwarten, ich muss jetzt erstmal zunehmen. Letztes Jahr bin ich, ähm, war ich äh, in Gießen und zur Listung sollte gelistet werden. Und dann haben die mich untersucht und dann haben sie gesagt, ja, also so wie ich jetzt aussehe, ähm, ich müsste also wenigstens 10 Kilo zunehmen, um gelistet zu werden. Und somit hat sich die ganze Listung zerschlagen. Ich habe Gold. Weil es ist ja alles zusammengebrochen. Die ganzen, die ganzen Hoffnungen, die man hat. Ja. Das bricht alles weg. Von jetzt auf gleich. Die Flinte ins Korn schmeißen, sagt man so schön. Ne? Das kommt, der Gedanke, der ist oft da, ja. Wenn man hier 24-7 nur am Schlauch hängt, kommt das irgendwann. Und halt auch irgendwann immer mal mehr. Aber trotzdem, nie aufgeben. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich will gar nichts machen. Einfach nur mal vernünftig durchatmen. Wie jeder normale Mensch das macht. Das kann ich hier gar nicht. Ich weiß nur, dass wenn ich nachts hier liege, wenn ich dann wach werde, dann weiß ich, ich lebe noch. Weil dann atme ich auch wirklich ganz ruhig. Nachts. Das ist das Einzige, wo ich sagen kann, dann geht das. Aber sobald da eine kleine Belastung ist, selbst das Reden jetzt, das ist, schon, das ist schon ziemlich viel, das ist schon anstrengend. Also ich kenne das Gefühl sehr gut. Ich hatte das fünfeinhalb Jahre. Man ist eingeschränkt. Und man weiß, wenn, man, wenn der Sauerstoff ausgeht, dass man dann nicht mehr viel Zeit hat, man muss an die Quelle kommen. Das ist ein ganz hartes Gefühl, und ich hatte eine Situation vor Jahren, da wäre ich fast gestorben, 
weil der Sauerstoff nicht gereicht hat, der war leer. Ich bin froh, dass ich da keinen Hirnschaden von mir getragen habe. Soziale Kontakte sind alle weggebrochen. Durch die Krankheit. Die sind alle weg. Es kommt nicht, also Freunde, diese, die, oder die sich Freunde geschimpft haben, das sind die, die noch nicht mal mehr wieder anrufen. Wo ich mich jetzt sehe, ich sehe mich irgendwo transplantiert und einfach mal auch wieder in Urlaub fahren. Natürlich. Gehört alles dazu. Kann man hoffen, dass das funktioniert. Ja, das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. Deswegen habe ich Kuchen mitgebracht. <lacht> genau. Jetzt geht's los. Mm, guter Kuchen. Dankeschön. Nicht pass, aufgeben. Pass weiter gut auf dich. Und schreib auf, was du isst, das ist wichtig. Und wenn du Durchhänger hast, meldest du dich. Das verspreche ich dir. Das verspreche ich dir. Das okay. werde ich tun, ja. Also mach's gut. Also erstens, dass ich ihn gesehen habe nach so langer Zeit, das war schon cool und klasse und wunderschön. Und das bekräftigt natürlich so eine Freundschaft auch noch mal, ganz klar. Und auf der anderen Seite war das für mich jetzt einfach zu sehen, er gibt nicht auf und ich konnte ihm ein bisschen was geben, das ist ganz wichtig. Und das finde ich einfach äh, in der Freundschaft ganz wichtig, dieses Geben und Nehmen. Und das ist etwas, was tatsächlich funktioniert. Und das ist richtig schön. Das macht Spaß. Früher, wenn ich solche Filzhausschuhe gemacht habe, habe ich tatsächlich so einen in anderthalb Stunden geschafft. Und jetzt bin ich froh, wenn ich mit Konzentration dann eine Reihe fertig habe. Aber ich hol's mir zurück, Stück um Stück. Ich hatte keine Ausdauer, keine Konzentration. Also es war super, super schwierig. Das ging gar nichts mehr. bisschen was machen. Es kostet mich viel Kraft. Es ist alles sehr, sehr langsam und das Zittern ist natürlich da. Aber so Kleinigkeiten, so ein paar Belege zusammenrechnen, das ist ein Erfolg. Das hört sich für andere so nebenbei an, mal so in fünf Minuten gemacht. Für mich ist das dann halt eine Tagesaufgabe tatsächlich. Und äh, ja, aber eine Tagesaufgabe, einmal am Tag sowas zu machen. Ist schon ganz gut und es dauert lange, aber es wird. Also das Schutzverhalten äh, bei uns in der Familie ist so, dass wir, wenn wir in einem Raum sind, entweder ich eine Maske anhabe oder die anderen. Oma, hier ist so besser da. Ja, die to Farben sind toll. Wir haben ganz tolle Farben. Das ist einfach wirklich wichtig für mich, damit ich mir keine Erkältung oder Entzündung oder irgendwas hole. Und beim Essen ist es genauso. In der Regel gehe ich aus der Situation raus, dass ich eben dann frei essen kann. Das mache ich dann hier in der Stube. Hubert trägt es mir rüber. Das Mittagessen kommt. Ja, super. Danke schön. Und dann sitze ich hier und esse hier alleine und die anderen sind in der Küche in der Zwischenzeit. Ja. Und ich euch auch. Es freut mich, wenn ich sie bedienen kann. So müsste nur mehr essen. Die ist so dünn, die hat so abgenommen, weil sie nichts essen konnte die ganze Zeit. Dass da so viel hinterher noch kommt, da hat die Ruth auch nicht dran gedacht. Dass die Organe nicht ordentlich arbeiten und kein Blut gebildet wird. Und, und, und. Aber das gehört alles dazu. War ja keine Blinddarmoperation. 
Also mein Mann hat schon gelitten und er ist jetzt nicht derjenige, der seine Gefühle so nach außen trägt. Der macht das so mit sich aus. Und ich glaube, wo er sehr gelitten hat, war, als es mir vor der Transplantation so schlecht ging. Also das waren ein paar Wochen, die richtig hart waren. Und er gesehen hat, ich baue immer mehr ab. Und er dann Ängste aufgebaut hat, mich zu verlieren. Also es war nicht gerade einfach in der Zeit. Es ist schwierig, gerade Kontakt zu dem Rest der Familie zu halten, die, die eben weiter weg wohnen. Aber wir halten Kontakt. Das läuft dann über Videoanruf oder über WhatsApp. Hallo. Hi, ihr schön. Na, wir haben uns extra schön gemacht für dich. Ja, ich sehe es. Ich mein Haar gekämmt extra. Oh. Wie lange schon geworden? Sehr lang sogar. Richtig lang, ne? Das ist für mich was ganz Besonderes, wenn die Kinder sich Zeit nehmen können. Die machen ganz viel nebenbei, aus der Ferne. Wenn irgendwas zu regeln ist, das ist etwas so Schönes. Ich genieße das. <lacht> ja. Mama, du wünschst dir doch ein Tattoo. Ja, ein ganz bestimmtes. Ich habe hier mal eingegeben, Organspende. Siehst du denn, die meisten haben es am Unterarm. Ja. Weil da die Ärzte nämlich als erstes gucken. Oh, das ist auch sehr schön. Da wächst noch was raus, wie ein neues Leben. Diese Trittbrettfahrer finde ich sehr schwierig. Wenn man nämlich ein Organ braucht, dann wollen alle eins haben, weil sie ja gesund werden wollen. Ob das Niere, Herz, Bindehaut ist, was weiß ich, Haut ist. Dann wollen sie alle haben, aber sich damit auseinanderzusetzen, Organspender zu sein, ist vielen gar nicht bewusst, dass das wichtig ist. Also ich bin ja schon seit meinem 18. Lebensjahr Organspender. Und an den Unterarmen kann ich mir das gut vorstellen, denn wenn Blut abgenommen wird, macht man das an diesen Stellen oder hat Blutdruck gemessen wird, das ist ganz wichtig. Und dann kann man das sehen und dann können die gezielt nach dem Organspendeausweis suchen. Das geht dann viel schneller und äh, man ist dann nicht so unsicher, wenn man weiß, derjenige ist Organspender. Eben, man bekundet das mit dem Tattoo. Finde ich eine sehr schöne Idee, Mama. Würdest du es denn größer oder kleiner machen? Ich glaube, ich würde es kleiner machen. Auch mit fast 60 kann man auch sich dazu entscheiden, ein Tattoo zu tragen. Die Mama ist innerlich so jung geblieben und ähm, trägt es auch mit Stolz, dass sie Organspenderin ist. Und ähm, das Tattoo passt zu ihr. Das spiegelt sie noch mal. Das passt einfach sehr gut. Das hat sich ja ein bisschen ähm, durch die Tätowierer jetzt etabliert. Und das finde ich total klasse. Die machen das ja auch kostenlos zum Teil. Und das finde ich sehr schön. Das ist eine super, super tolle Aktion und das möchte ich nach wie vor, auch wenn ich transplantiert bin und wenn es möglich ist, möchte ich das gerne sein und ich will es nach außen hin tragen. Jetzt wieder Luft kriegen, ohne Schlauch, ohne Gerät, das ist schon mal erhebend, das ist einfach fantastisch. Ja, es ist schwierig und es ist nicht leicht, man arbeitet in Zentimeterstücken sich nach oben. Ich habe eine gute Frau erwischt, die kämpft. Ich bin kein Kämpfertyp. So ein Kampf, wie sie durchgemacht hat, so den Kampf der Wille, habe ich nicht. So, ihr Lieben, jetzt ist es ein Vierteljahr her, dass ich meine neue Lunge bekommen habe. Und das ist der Wahnsinn. Da kam der Anruf und ihr wisst, wie aufgeregt ich war. Das war schon irre. Und ich habe diese Lunge bekommen und ich habe sie noch. Es ist nicht leicht. Ich gebe nicht auf. Wir kämpfen weiter. Und ich wollte euch sagen, mir geht's gut, der Lunge geht's gut und ich bin einfach nur glücklich, dass ich eine Zukunft habe mit der Familie, mit den Freunden und freue mich auf den Sommer. Das wollte ich euch nur kurz mitteilen. Macht's gut, bis demnächst. Wir sehen uns. Ciao.